enkla undergradsekvationer. Eh, ja då. Men innan jag skulle börja så jag skulle jag prata om gradtal först. Eh, gradtal har vi, till exempel jag har, jag har en, ett uttryck så här. Eh, ett, en polynom. x upp till 5 plus 3x plus 5. Oj, vad heter det? Eh, mitt, mitt gradtal är 5, därför är det det, största, är det högsta där, exponenten. När vi pratar om andragalsekvationer, gradtalen är hela tiden 2, den högsta ni får är 2 här. Det spelar ingen roll om det ser ut så här. Alltså det finns ingen 5. Eller det ser ut så här. Det finns ingen 3x. Det spelar ingen roll om det ser Så länge ni har x och till 2. Den som inte är tillåtet ser ut så här. Det här är inte undergrads. Äh, gradtalet är inte 2. Det här är 1. Den högsta är 1. Och det heter en linjär, 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 linjär då. Ja, om, det, om, om vi sätter en ekohon där. Så det är en linjär ekohon. Linjär uttryck om man säger så. Det första grad uttryck. Om det är uttryck om, eller ekohon om det är en ekohon. Okej. Okay. Så andra grad, eh, andra grads ekohoner. Kommer de ha den högsta exponenten som är 2? Eh, de kan se ut så här allmänt. Jag kan sätta bort den här nu. Det är en annan penna. Så att ni ser. De kan se ut så allmänt så här. A. Oh, X upphöj till 2. Plus. Bx. Plus C. Är lika med 0. Den här som är undergrads ekohon. Det kan hända där A får inte vara 0. Alltså om det här blir 0 så hela den här blir 0 så har vi bara den här kvar. Då har vi ingen undergrads ekohon no mer. B och C kan få, få vara 0 men inte A. Det högsta måste vara 2. Okay. Eh, det kan hända som jag sa att den kan se ut så här. Lika med 0. Alltså C blev 0. Så den, den, den är inte där. Eller det kan se ut så här. Och så blev det noll. Så den här, hela den här är noll. När det ser ut så här. Då heter den enkla andra grads ekohonar. Om det ser ut så här. Och det är den, den här som är allmän andra grads ekohon. Den som vi skulle gå igenom den här gången. Enkla andra grads ekohonar. Hur löser man det? Det finns... Tre olika sätt att lösa eh, andragradsekohoner, men för enkla andragradsekohoner så har vi de här två som heter kvadratrutsmetoden och nollproduktsmetoden. När vi har alla den här använder ni när det ser så här. Det är inte fyra, förlåt att det är, det stäcker lite med min penna. Där med. Okej. Okay. Vi ser. Plus. Ska det vara. Plus. Och den här är lika med. Så den använder ni på den. Och när det är nollproduktsmetoden ser det ut så här. Antingen de har gjort så här redan. Och 
حسن Eller ser ut så här. Okej, när kvadratrotsmetoden använder vi som verktyg att lösa enkla antagelsekohonen när b är 0, alltså b är 0. Det finns ingen x. Ni får ha bara x upphöjt till 2 C direkt där, konstant term. Eh, Nollproduktsmetoden, om de har gjort eh, faktorisering åt er redan, ser ni att de är, det här är en faktor och det här är en annan faktor. Och då kan ni använda nollproduktsmetoden. Eller när C är noll, vad kan man göra med den här är att man kan faktorisera ut den. X. Så har vi ax plus b som ni ser där. Jag går igenom dem lite. Kanske det lite är svårt att förstå. Det har x gånger x här. Och sen vi har x där. Så vi har x som är gemensam faktor. Som vi har gått igenom i faktorisering. Så har vi ax som är kvar där inne. Och b som är kvar där. Och den här går jag igenom senare. I exempel som, som ni ser nu. Eh, nu kommer kanske exempel. Okej. Okay. Ska vi titta här nu. Om jag gör så här. Om jag flyttar den här. För att bara se. 9. Minus 9. Minus 9 där. Så ser vi att vi har x upphöjt till 2. Minus 9. Det är lika med 0. Som ni ser. A här. Någonstans här. Det finns A, men man skriver inte. Det är 1. Och här är C. Negativ 9 är C. För att lösa den, de har gjort på det här sättet. Man kan flytta plus 9 där, plus 9. Så har vi x och på 2 är lika med 9. Som ni har lärt är i matte 2 uh, i matte 1b och ni som läser matte 2a så alltså, i början av uh, i 2.1 så läser, ano, lärde ni också om kvadratrutter så kan man ha kvadratrut av den här och sen kvadratrut av den här och så, så och när det är en, en antregradsekvation, det är jätteviktigt att vi, ni kommer att förstå att vi har två rötter, en rot eller utan rot. Eh, vi går igenom allt detta. Just nu, den här har två rötter. Det är positiv 3 eller ni kan skriva bara 3 eh, och negativ. 3. Varför det? Därför att 3 gånger 3 är 9. Men 3, negativ 3 multiplicerar med negativ 3. Jag kan kanske sätta in i parentes så att ni ser. Är också 9. Så vi har två rötter. Kom ihåg bara att när det handlar om undergradsekvation. Vi har en rot, två rötter eller ingen rejäla rötter. Eller ingen, ingen rot om man ser så. Men ni kommer att lära också att det finns också äh, imaginära tal eller komplexa tal. Lite senare för er som läser 2b och 2c. Okej, okay. och den här, antingen ni gör exakt samma som vi har gjort. Ta ruten ur, båda. Led då, de tar varandra, så har ni bara x där. Antingen, ni skriver så här, x av 1 är ruten ur 5. x av 2 är ruten ur negativ 5. Jag ska bara backa lite och titta om jag har skrivit negativ där. Ja, negativ. Om de säger att ni svarar i exakt form, 
Men om ni säger att ni ska skriva två decimaler så tar ni fram min räknare. Så väljer ni den. Så kommer ni här. Och så använder ni shift och den där. Och får man 5. Så har vi 2,24 egentligen om det är två decimaler. Och sen negativ 2,24 är exakt samma. Det är bara negativ skillnad. Om det är två decimaler de vill ha. Men om det är inte det. Så låt den vara. Ska vi gå vidare. Eh, den här som jag pratade nu. Den, heter, den som vi ska göra är nollproduktsmetoden nu. Det ser ut så här. Som jag har gått igenom innan. När de har gjort faktor. Om du har två faktorer nu. Det här är en faktor. Och det är en annan faktor. Om de har gjort två faktorer. Ni ska bara dela upp dem. På så vis. Att. Ena faktor. Blir lika med noll. Och den andra faktor. Det ska vara lika med noll också. Hur förhåller det sig? Därför att om det här hela. Är noll. Noll gånger någonting. Det blir noll. Om det här hela är noll. Så noll gånger någonting. Det spelar ingen roll om det är inte noll där. Och då blir det noll också. Så det stämmer. Så länge en av dem blir noll. Då blir det ja, eh, noll ändå. Så lösningen kommer vi få två stycken här också. Så till exempel nu då. Vi har x minus 3. Är lika med noll. Alltså hela den där är lika med noll. Vi vill göra att någon, någonstans den blir noll. Så plus 3 där. Plus 3 där. Så har vi x. Jag brukar skriva x av 1 är lika med 3. Och den andra. x plus 2 är lika med 0. Och minus 2 där. Minus 2 där. Så har vi x av 2 är lika med. Negativ 2. Eh, nu kan vi titta på det här sättet nu då. Att om x är 3. Så 3 minus 3 är 0. Så 0 gånger någonting. Det spelar ingen roll. Tänk inte på den nu. Eh, x minus 3 är eh, 3 minus 3 är 0. Det är det. Hela den här vänsterleden är 0. Så 0. Om x är negativ 2 här. Den här hela den här blir 0. Så 0 multiplicerar med någonting. Eh, minus 5. Hela den här blir 0. Så stämmer. Så ni har två lösningar på den här ekonomen. Eller den heter rötter. Eh, om det händer så här. Att ni, ni har x på till 2 minus 6x. Så bryter ni ut x bara. Men om det finns naturligtvis 3 där så kan ni bryta ut också 3 där. Och så har vi x minus 6 är lika med 0. Och det här sättet också är vad heter det? På det här sättet också kan ni lösa um, nollproduktsmetoden. Så har vi x sub 1 är lika med 0. Och sen x sub i x minus 6 Också är lika med 0. Så har vi plus 6 där. Plus 6 där. Så har vi x. Det här blir 0. Är lika med 6. Och jag brukar skriva den 